हेलो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो दो तीन चीज़ों की वजह से बहुत ख़ास है सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच हमारे एक लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं उसके लिए एंड आई रियली विश कि आप इस तरह से ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहे और हमारा चैनल इसी तरह ग्रो करता रहे थैंक यू सो मच दूसरी चीज़ आज हूँ मैं अपने एंसेस्ट्रल प्लेस पे मेरा एंसेस्ट्रल प्लेस है राजस्थान में धौलपुर भरतपुर के पास है धौलपुर और यहाँ पे सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ अपनी लाइफ में पहली बार आई हूँ हमेशा सोचते थे कि सुना है धौलपुर के रहने वाले हैं धौलपुर के रहने वाले हैं लेकिन कभी नहीं गए हम घर हमारे धौलपुर में फर्स्ट टाइम आई हूँ और दूसरी चीज़ ये भी ख़ास है कि मेरे पापा भी पचपन साल बाद यहाँ आए हैं वो बीच बीच में आते रहते थे कभी किसी की कुछ रिलेटिव की शादी हो गई या कुछ हो गया जब आते थे लेकिन आज हम लोगों का जो मकसद है वो है मेरे पापा का एंसेस्ट्रल घर ढूंढना मेरे परदादा के फादर ने वो घर बनाया था वो हमें ढूंढना है और हमें उस घर के बारे में कुछ नहीं पता हमें बस उस एरिया का नाम पता है जहाँ वो घर था और हम वहाँ जाके घर ढूंढेंगे मेरे फादर को थोड़ी थोड़ी धुंधली कुछ यादें हैं हाँ ऐसा उसका बड़ा सा गेट था और कुछ कुछ चीज़ें याद है छोटी सी गली थी तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट इस ट्रिप पर हमारा यही है कि हमें हमारा एंसेस्ट्रल होम ढूँढना है और तीसरी चीज़ धौलपुर है तो थोड़ा थोड़ा धौलपुर में जो कुछ चीज़ें हैं देखने लायक हैं पुरानी चीज़ें हैं वो भी इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी तो चलते हैं धौलपुर की यात्रा पर और मेरा एंसेस्ट्रल घर ढूंढने गांव जाने का एहसास क्या होता है ये पहली बार महसूस हो रहा था मैं आज से पहले कभी भी अपने गांव नहीं गई थी लेकिन एक लगाव सा महसूस हो रहा था अपना पुश्तैनी मकान खोजने से पहले हमने सोचा कि धौलपुर की धरती पर शुरुआत नाश्ते से की जाए और हम जा पहुंचे चाचू मिष्ठान भंडार छोटे शहरों और गाँव में जो सुबह सुबह के नाश्ते का मजा है वो तो पूछिए ही मत बस मजा आ गया ऐसा नाश्ता करके धौलपुर में सुबह सुबह हमने सोचा कि हम क्या खाएं, यहाँ का क्या फेमस है तो ढूंढते ढूंढते हम लोग मचकुन की तरफ जब जा रहे थे तो एक चाचू मिष्ठान भंडार आया जहाँ पे हम खा रहे हैं बेड़ई आलू की सब्जी के साथ पहले मुझे लगा ये बेड़ी टाइप है थोड़ी थोड़ी है लेकिन थोड़ा सा अलग है ये तो बहुत टेस्टी है पहली बार खाया मैंने बहुत अच्छा है धौलपुर में सबसे पॉपुलर है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चलती है बड़े बड़े जो आटे से बनती है अच्छा ये है हाँ। बड़े क्या क्या डलता है इसमें इसमें सूजी डलती है ठीक है कस्तूरी मेथी डलती है और आलू की सब्जी के साथ चलती है अच्छा। आलू की सब्जी में तुम्हारी रायता चलता है अच्छा रही का जो रायता बनता है वो चलता है बाकी तो सारे आइटम है जैसे कि प्याज की चौड़ी हुई दाल की चौड़ी हुई बेसन पकौड़ी हुई समोसे हुए जलेबी हुई ये भी चलते हैं तो नाश्ता हमने कर लिया है हमने बेड़ई खाई प्याज की कचौरी खाई दाल की कचौरी खाई समोसा खाया जलेबी खाई और हम छः सात लोगों ने इतना कुछ खाया और जो बिल आया वो आया सिर्फ एक सौ पाँच रुपये का तो हम लोग शॉक रह गए लेकिन वो बेड़ी जो पूरी वो एक पाँच रुपये की थी तो इतना सस्ता नाश्ता हम लोगों ने पेट भर के जी भर के किया है बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता था और ये सब चीज़ें ना भारत में संभव है कि आप पेट भर के इतना टेस्टी खाना और सिर्फ सौ रुपये में खा सकते हैं नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े तीर्थ राज मचकुन की तरफ मचकुन यहाँ की एक बहुत लोकप्रिय जगह है और धौलपुर का हर व्यक्ति आपको मचकुन जाने की सलाह जरूर देगा इस 
मचकुंड सरोवर को धौलपुर की विरासत कहते हैं मान्यता ये है कि इस सरोवर में जो एक बार स्नान कर लेता है उसके सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये मेरे लिए कहना मुश्किल है इस सरोवर का नाम राजा मुचकुंड के नाम पर रखा गया है यह तालाब बहुत प्राचीन है राजा मुचकुंड सूर्यवंश के चौबीसवें राजा थे मुचकुंड सरोवर को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है धौलपुर में कोई बात तो थी जो मुझे यहाँ की चीज़ों के प्रति खींच रही थी मुझे यहाँ के महलों से यहाँ की चीज़ों से लगाव महसूस हो रहा था और अपने पुश्तैनी घर को ढूंढने की इच्छा भी थी कुछ एक ऐसा कनेक्शन में महसूस कर रही थी यहाँ की हर चीज़ से रखने की जगह जो मैंने पहली बार देखी है और ये कितनी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ऐसे दिए रख भी सकते हैं और बाकी डाल के इसमें हम लोग घी तेल डाल के जला भी सकते हैं और जब ये रात को सब जलता होगा दिए इसमें कितना सुंदर लगता होगा ये मचकुंड सरोवर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े मेरे पुश्तैनी घर को ढूंढने के लिए लेकिन रास्ते में राजा का महल भी था तो हमने सोचा कि कुछ देर राजा का महल देख लिया जाए धौलपुर वैसे एक बहुत छोटा सा शहर है ज़्यादातर लोग इसको इस नाम को जानते नहीं हैं अगर जानते हैं तो वो जानते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से क्योंकि वो धौलपुर की बहू हैं उनकी शादी यहाँ के महाराजा हेमंत सिंह से हुई थी वैसे अभी यहाँ महाराजा या महारानी कोई यहाँ रहते नहीं हैं उन्होंने जो राजनिवास पैलेस है इसको एक हेरिटेज होटल का रूप दे दिया है आप लोग यहाँ पर आके ठहर सकते हैं महल के अंदर जाने की भी शायद परमिशन है नहीं अगर आप इन हाउस गेस्ट हैं तब आप यहाँ रह सकते हैं और यहाँ के रेस्टोरों में खाना भी खा सकते हैं और इस महल को देख सकते हैं इस महल की एक और ख़ास बात है कि जो मेरे परदादा थे आ, मंगल सिंह जी वो यहाँ पर हिजाइनस के पास ही काम करते थे बहुत साल उन्होंने यहाँ पे काम किया और फिर रिटायर होने के बाद वो लोग सब आ, मेरी पूरी फैमिली जयपुर शिफ्ट हो गई थी तो इन रॉयल फैमिली से थोड़ा सा रिलेशन मेरा भी है मेरे दादा ने यहाँ काफ़ी साल काम किया है धौलपुर के राजा के महल का द्वार देखने के बाद अब वक्त था मेरे पुश्तैनी घर का द्वार देखने का और अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था पता अभी हम लोगों से पूछ रहे हैं मुझे पापा को याद नहीं है कि वहाँ पे आसपास क्या था लेकिन हमने बस एक क्लू है कि बहुत पुरानी हवेली तो हर पुरानी जो हवेलियाँ हैं वो किस तरफ है हम वहाँ जाके ढूंढ रहे हैं अब पचपन साल एक बहुत लंबा वक्त होता है इसमें लोग बदल जाते हैं पीढ़ियाँ बदल जाती है और शहरों का रंग रूप भी बदल जाता है तो ऐसे में एक पुराने घर को ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन पापा लगातार लोगों से पूछ रहे थे उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे उनको अपने घर का ब्यौरा भी दे रहे थे कौन सा हमारे हमारे मकान ये था ये ना गाँव के लोगों की खास बात ये थी कि वो हमें जानते नहीं थे पहचानते नहीं थे लेकिन फिर भी वो हमारे साथ निकल पड़े हमारे पुश्तैनी घर को ढूंढने के लिए तो वो 
इधर इधर कैसे मकान है गांव की इन्हीं गलियों में मेरे पिता का बचपन गुजरा था और आज मेरा पूरा परिवार इन्हीं गलियों से गुजर रहा था हमारा पुराना घर ढूंढना अब सिर्फ हमारा मिशन नहीं रह गया था ये पूरे गांव का मिशन बन गया था काफी लोग हमारी मदद को आगे आए वो चाचा जी थे हमारे मतलब वो उनकी भी डेथ हो गई है तो अम्मी का वो अम्मी का प्रसाद शर्मा कौन सा है ये बता रहे हैं क्या फैमिली हमारे और जो उनके दोनों बच्चे बाहर हैं एब्रॉड हैं काफ़ी सालों से मिले हैं तो ये उनका मकान है अम्बिका प्रसाद शर्मा जी हमारे काफ़ी मतलब फैमिली टाइम्स थे और हमारे जो मकान है काश पड़ा है बता रहा अभी आप साथ लोग साथ जा रहे हैं और ये वो सब चीज़ बता देंगे आइए फिर साहब घर को खोजते खोजते एक डेढ़ घंटा हो चुका था अब हमारा धैर्य भी जवाब देने लग गया था एक बार तो लगा कि शायद नहीं मिलेगा घर हमें हम वापस चलते हैं घर मिले या ना मिले लेकिन गांव की गलियों में चलने का बड़ा मजा आ रहा था ये घर मिला है एक ये वाला लेकिन अभी थोड़ा कंफर्म करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा है या दो तीन घर सब एक जैसे ही हैं आसपास हम तो बड़ा होलसेल पर जाते हैं वोट ऑफ देते कमरे एक दो ऐसे ऐसे बन गए थे कमरे बैठक थी आगे की साइड और एक हमारे मतलब किराएदार थे उन्होंने उसको मतलब फ्री दिया फिर तो मकान भी तो चांसेस सब हो गए गांव के कुछ लोगों ने हमें सलाह दी कि आप जाके सुरेश चंद जी से मिलिए वो यहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और यहाँ रहने वाले पुराने लोग जो थे उनको वो जानते हैं तो हम पहुँच गए सुरेश चंद जी के पास और उनके फादर थे गोपाल सिंह जी मतलब बेटे भूपा सिंह कौन सा कौन सा और मैं बिल्कुल बेटा हूँ भूपा सिंह का वो है नहीं कौन सा मकान ये हम तो क्या हमारे बच्चे बच्चे वगैरह वगैरह कौन कौन आप चलो हम यहाँ घूम रहे हैं यही वाला है भाई 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 अरे यही इनको भी दादी का नाम भी पता है चंदा देवी ये राम आए तो हाँ हाँ छोटे से थे इतने सब तो उसने कहा भाई ये आए थे बच्चे यहाँ घूमने के लिए अच्छा है कि पापा मकान मकान पहले इनका था हमारा था ये मंगल सिंह थे मंगल सिंह जी थे भोपाल सिंह जी थे तो आप कितने साल बाद 
हमने बोला दिखा के लाओ हमारा कौन साहब मेरे आप कौन साहब मेरे नमस्कार बेटा मेरे दोनों बेटे हैं मेरे तो क्या भी हम करी मैं तो मेरा जन्म ही हुआ मेरा जन्म मेरा जन्म जयपुर में तो आए नहीं तो अभी यहाँ पहले नहीं हम तो ऐसे आए जैसे ही घर देखने खोज ले आए थे ये ये नहीं रहा होगा तो वैसा हाँ ये पूरा खुला था हाँ पूरा आंगन था फिर ये कमरे ये सब चीजें बना ली गई किचन नीचा कमरा था फिर हमने ऊंचा करवाया तो आप लोग यहाँ आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं तो काफी साल हो गए चालीस साल पूरा घर था लेकिन ये जो दीवार है ये पार्टीशन हो गया है तो घर छोटा हो गया लेकिन पापा कह रहे हैं पहले बहुत बड़ा हॉल था तो वो बोल रही है आंटी कि हाँ बड़ा हॉल था अब ये पार्टीशन करके दो घर बन गए हैं बोलो ये ध्यान आ गया सुनो गर्मी के अंदर ना सोते थे उस टाइम इतना बंद के पर � तो आपकी पैदाइश यहीं की है यहीं की है जीजी हमारे बने जीजी के यहीं की है पप्पू की यहीं की है गुड्डी कप्पी की दिल मचा वो जयपुर की है यार यहाँ आके इतना इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सालों का मतलब पचपन पचास पचास साल बाद में आया हूँ यार हमारे बच्चे वाला के पापा चलो दिखा के लाओ बिल्कुल तो मेरे लिए तो सबसे छोटा हॉल था लेकिन तो उनकी जयपुर की पैदाइश है, लेकिन पापा बाकी सब बुआ और चाचा की चार दो बुआ दो चाचा पापा मुझे चाचा की हैं इनकी है। तो आप अपनी कहानियाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे सोया करते थे रात को छत पे और सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने घर बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में रखा है। जैसा था उसमें कुछ चेंज नहीं किया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है घर जो कि इतने 70-80 साल पहले था। लेकिन बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ की जो लोग पुराने जो लोग थे थोड़े बुजुर्ग लोग उनको तो मेरी दादी का नाम तक याद है तो ये इतनी बड़ी चीज है कि इतनी साल पुराने कोई एकदम से उनको याद है कि हाँ चंदा देवी रहती थी और ये वो तो मतलब मेरे पापा के मामा का नाम भी इनको पता है पड़ोसियों को पता है तो ये इतनी बड़ी बात है पापा कह रहे इतने घर नहीं थे बहुत थोड़े से घर थे तो उन लोगों में फैमिली टर्म्स था तो सब पता है कि हाँ आपका कोई भाई था जो कुछ साल पहले यहाँ पर रहकर गया था दो साल के ये सारी चीजें उनको याद है फैमिली के बारे में बड़े समय से आएंगे बहुत अच्छा लग रहा है आके ये अभिलाषा का एंसेस्ट्रल प्लेस है पहली बार लाइफ में आई है और जब हम घर खोज रहे तो जैसे कि बताया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि घर मिलेगा लेकिन मिल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है और वो जो एहसास है वो सबसे इम्पोर्टेंट है घर मिलना या लोग मिलने तो ठीक है लेकिन यहाँ पुरखे रहा करते थे और अब कोई नहीं रहता और फिर भी लोग पहचानते हैं ये बहुत बड़ी बात है तो इसका बड़ा अच्छा लगा और इसी तरह मेरा भी एनसेस्ट्रल प्लेस है राजस्थान के झुंझुनू में इस्लामपुर नाम का एक गांव है तो वहाँ भी मैं जा चुका हूँ तो उसकी भी झलक आपको हम किसी ना किसी ब्लॉग में दिखाएंगे सही में अगर नहीं मिलती तो हम लोग दुखी हो जाते हैं कह रहे सोच के आए थे काश मिल जाता दिख जाता कुछ लेकिन मन खुश हो गया बिल्कुल हुए थे ओके मैं पैदा हुआ था ये चौक भी नहीं होगा आज जाना है ओपन चौक था लेकिन जब यहाँ आई है इन्होंने जिसने मकान लिया है उसके आसपास भी ये दो जगह लगा दिया ये ओपन था वो और ये हमारा 
तो इनका कि हमने जो वास में जो था वो ही हमने इसमें कुछ भी नहीं करा है थोड़ा बहुत ऑटेशन वगैरह किया है बाकी सेम उसी पोजीशन में ये पुराने हिली टाइप मंगा ये बिल्कुल उसी टाइम के जो बने मेरे को चेंज नहीं किया है मेरे को तो इतना ही बताया कि जी अठारह सौ चौरानवे का बना हुआ है और कैसे पता चला कोई कागज मिला था कागज मिला था जब इसका अल्ट्रेशन कराया था हमने तो उसमें कागज निकला था बिल्कुल बकायदा पैक कैसा फील हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यही मेरा एंसेस्टर प्लेस है मेरे पापा यहाँ पैदा हुए मेरे दादा परदादा सब लोग ईश्वर मतलब मेरे पर दादा के भी पापा उनका बनाया हुआ है ये तो मजा आ रहा है बिल्कुल वैसे ही रखा है इन्होंने इतने साल पहले जो कंस्ट्रक्शन था वही वैसा ही है और अब वक्त जाने का था मन बहुत भावुक था लेकिन जाना तो था ही ऐसी इच्छा हो रही कि मैं यहाँ आके रहने लग जाऊँ बस तुरंत शुरू कर दीजिए धौलपुर को बाय बोलने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात धौलपुर चंबल इलाके में पड़ता है और चंबल के डकैतों की कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगी और दिलचस्प बात यह है कि मेरे दादाजी पुलिस में थे और उनका कई बार यहाँ के डकैतों ऐसी सामना हुआ था लेकिन ये कहानी फिर कभी इस वीडियो के द्वारा मेरी एक आपसे अपील है जो भी आपके पुश्तैनी जगह है जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ आप ज़रूर जाइए एक बार ज़रूर जाइए अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो अपनी फैमिली हिस्ट्री अपने पूर्वजों की कहानियाँ जानकर बहुत अच्छा लगता है जो आपकी जड़ें हैं जो रूट्स हैं उनको जाकर पहचानिए और कुछ नहीं तो मन को अच्छा लगेगा और दूसरी बात ये कि दुनिया देश और समाज के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए ताकि आप और लोगों को भी इंस्पायर कर सकें उनकी रूट्स ढूंढने में